என் பேர் யூ ஸ்ரீகாந்த் சென்னை மேல்நிலைப்பள்ளி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டிஹெச் ரோடு இப்போ மேக்ஸில் டுவெல்த்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட் சேப்டர் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவின் பயன்பாடுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம அணிகள் அணிக்கோவையை பற்றி படிச்சுருக்கோம் லெவன்த்தில் என்னென்ன படிச்சுருக்கோம்னா அணியினுடைய வடிவம் அணியினுடைய வகைகள் வகைகள்னா என்ன நிறை அணி நிரல் அணி அழகு அணி சம அணிகள் முக்கோண அணி மூளை விட்ட அணி இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அணியை எப்படி ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு அணியை எப்படி பெருக்கல் அதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் அடுத்து அணிக்கோவைன்னு பார்க்க சொல்ல அணிக்கோவையில் இப்போ டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது த்ரீ பை த்ரீ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுல பார்த்துருப்போம் இப்போது இங்கே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் என்ன இருக்குன்னா அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவின் பயன்பாடுகளில் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியின் நேர்மாறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நேர்மாறு அணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போது நேர்மாறு அணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பூஜ்ஜிய கோவை அணி மற்றும் பூஜ்ஜியமற்ற அணி கோவையை பற்றி நல்லா தெரியணும் அதுக்கப்புறம் சேர்ப்பு அணியை பற்றி நல்லா தெரியணும் இப்போது இப்போது பூஜ்ஜிய கோவை அணி மற்றும் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பூஜ்ஜிய கோவை அணினா அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம்னா அந்த அணியை பூஜ்ஜிய கோவை அணின்னு சொல்லுவோம் அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இல்லைனா அதை பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வரையறையும் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சதுர அணியின் அணிக்கோவையின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எனில் அவ்வணியினை பூஜ்ஜிய கோவை அணி என்றும் மற்றும் ஒரு சதுர அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு பூஜ்ஜியமற்றது எனில் அவ்வணியினை பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி என்று மழைப்பு அதாவது அணிக்கோவை மதிப்பு பூஜ்ஜியம்னா அது பூஜ்ஜிய கோவை அணி அணிக்கோவை மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இல்லைனா அது பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி இப்போ எடுத்துக்காட்டால் ஒரு நாலு கணக்கு கொடுத்துருக்கோம் நாலுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் டூ பை டூவில் ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ பை த்ரீயில் ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ முதல் கணக்கு இப்போ முதல் கணக்கில் என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதை ஏன்ட்டு எடுத்துப்போம் செகண்ட் மேட்ரிஸை பின்னு எடுத்துப்போம் தேர்ட் மேட்ரிஸை சீன்ட்டு எடுத்துப்போம் ஃபோர்த் மேட்ரிஸை டீன்ட்டு எடுத்துப்போம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்க ஒரு நாலு கணக்கு கொடுத்துருக்கோம் நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் சம் ஒரு ரெண்டு டூ பை டூவில் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு த்ரீ பை த்ரீயில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ முதல் கணக்கை ஏன்னு வச்சுப்போம் அடுத்தது பின்னு வச்சுப்போம் அடுத்தது சி அடுத்தது டீன்ட்டு எடுத்துப்போம் இப்போ முதல் கணக்கில் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்குது அதை அணி ஏன்ட்டு எடுத்துப்போம் அணி ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ எங்கே இப்போ இதுக்கு அணிக்கோவை மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் அணிக்கோவை ஏ ஈக்குவல் டு அணிக்கோவை ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ இப்போ அணிக்கோவை டூ பை டூ சால்வ் பண்ணுறது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைக்னல் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த டைக்னல் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் மைனஸ் போட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் இப்போ டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அணிக்கோவை மதிப்பு ஜீரோ வந்ததுனால அணி ஏ வந்து பூஜ்ஜிய கோவை அணி ஆகும் இப்போ செகண்ட் சமில் செகண்ட் சம் வந்து பீன்ட் எடுத்துருக்கோம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டூன்னு இருக்குது எங்கே இப்போ இதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு கண்டுபிடி அணிக்கோவை பி ஈக்குவல் டு அணிக்கோவை மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஸோ இதுக்கு அணிக்கோவை மதிப்புனாக ஃபஸ்ட்டு டைக்னல் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் போட்டுட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி வருது ஸோ இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது அணிக்கோவை பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுனால அணி பி வந்து பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளில் த்ரீ பை த்ரீ இப்போ த்ரீ பை த்ரீ ஒரு அணி கொடுத்துருக்கோம் அதை சீன் எடுத்துருக்கோம் இங்கே த்ரீ பை த்ரீயில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு இப்போ இந்த த்ரீ பை த்ரீ என்ன பண்ணுவோம் டூ பை டூவாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அணிக்கோவை சி ஈக்குவல் டு அணிக்கோவை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இது சால்வ் பண்ணுறது நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் போடணுன்றது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு சப்போஸ் இங்கே செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸில் வந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் ஸோ ஒன்னுடைய அதனுடைய ரோ காலம் ரோவை வெட்டிட்டு மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் நைன் இப்போ செகண்ட் எலிமெண்ட் டூனு சொல்ல அந்த காலம் டூக்கு ந
into 6, 42, plus 3 into 4 into 8, 32, minus 42, 7 into 5, 35. So, this one this add one into 45 minus 48 minus 3, minus 2 into 36 minus 42 minus 6, 3 into uh, 32 minus 35 minus 3. So, if we multiply panarago minus 3 in your minus of minus plus 2 into 6, 12, 3 into minus 3 minus 9. So, your total add panarago minus 12 plus 12 is 0. So, in any covey madipu bujiya mananala, C vandu bujiya covey ani. If we inor sum of border for a D into, in a D into inor sum at the two, and I get 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 7, 4, 4, 10. If we either know the any covey madipu and then papu. Anikovai D equal to Anikovai 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 7, 2. So, first row which it is solved. First row is the first element to plus, second to minus, third to plus. If the first two is the first one, the first one is the first one. 4, 1, 7, 2. Add the 3 is the first one, the first one is the first one, 3, 1, 3, 2 is the first one. Add the 1 is the first one, the first one is the first one, 3, 4, 3, 7 is the first one. Now, we multiply 2 by 2 by 2 into multiply 4 into 2 into 2 by 2 minus of 7 into 1, 7. Add to minus 3 into 3 into 2, 6 minus 3 into 1, 3. Add to plus 1 into 3 into 7, 21, 3 into 4, 12. So, if we subtract 1 into multiply 1 again. Now, 2 into 8 minus 7 on the 1. Minus 3 into 6 minus 3 is 3. 1 into 21 minus 12 is 9. So, multiply 2 into 1, 2, 3 into 3, 9, 1 into 9, 9. So, you add minus 9 plus 9, cancel, answer 2. So, determinant of D not equal to 0 on the other. D is the Bougie Matra Kovayani. If a Bougie Kovayani, Bougie Matra Kovayani, 2 by 2 lower render some 3 by 3 render some path. Any Kovay Matra Kovayani, that is Bougie Matra Kovayani. Bougie Matra Kovayani, that is 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 Bougie Matra Kovayani. Now, the answer is the answer. What do you know about it? The answer is the answer. If you have to do this, you will have to do this. Now, there is a 3 by 3 matrix. A11, A12, A13. A11, A12, A13. If you have to do this, you will have to do this. A21, A22, A23. 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 Third row, A31, A32, A33. If A23 means in the second row, third column, there are elements in the meaning. Now, Chitrani Kovai. Chitrani Kovai is what we call it. Now, we call it A, I, J in Chitrani Kovai, M, I, J. So, in English, we call it minus. That's why we call it M, I, J. A, I, J in Chitrani Kovai, M, I, J. For example, A11 in Chitrani Kovai, that is M11. ये वन वन उन्होंने डे चित्रणी को भी ना द कॉलम रो बिटिट ये दे देता आदत ये वन टू उन्होंने डे चित्रणी को भी ना ये वन टू उन्होंने डे निरल निरे ये बिटिट ये दे ये टू वन ये टू थ्री ये थ्री वन ये थ्री थ्री आदत ये वन थ्री ये वन थ्री उन्होंने डे चित्रणी को भी ना ये वन तो उन्होंने ड so, this is Chitrani Kovai. That is Inai Karani. Inai Karani is equal to AIJ in Inai Karani equal to capital AIJ. This is AIJ one of the elements. That is Inai Karani is equal to capital AIJ. That is the formula is minus 1 power I plus J into MIJ. So, that is the formula of the formula. Now, for example, A11 in Inai Karani. A11 in Inai Karani is capital A11. So, in the formula of substitution, minus 1 power I1, J1. So, 1 plus 1, M11. Minus 1 power 2, minus 1 power 2 plus I, M11 is the value. Next, A12 in Inai Karani, A12 equal to minus 1 power I plus J. I is the 1, I is the row 1, J is the column. A, I plus J. 
so minus 1 power 1 plus 2 m 1 2 so in minus 1 power 1 plus 2 is minus 1 power 3 that is minus now minus in the m 1 2 and the nudia neural derivative is added a 1 3 in in a car any capital a 1 3 in a though i formula minus 1 power 1 plus 3 so minus 1 power 1 plus 3 now minus 1 power 4 as plus side of m 1 3 is equal up right way இப்போ ஒரு சதுரன ஒரு சதுர அணியிலுள்ள உறுப்புகளையும் அவற்றின் இணைக்காரணி உறுப்புகளையும் இணைக்கும் ஒரு பண்பு அதாவது ஒரு சதுர அணியிலுள்ள உறுப்பும் அதனுடைய இணைக்காரணி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுத சொல்ல என்ன வரும்ன்ற பண்பு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு அணி கோவில் ஏதேனும் ஒரு நிறையின் உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகளின் இணைக்காரணிகளின் பெருக்கல் பலனின் கூடுதலானது அவ் அணிக்கோவையின் மதிப்பிற்கு சமமாகும் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் கீழே அதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னா ஏஐ ஒன் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏஜே ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏஜே டூ ஏஐ டூ அதாவது ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லிடுறேன் அதாவது ஏஐ ஒன் கேபிட்டல் ஏஜே ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஐ டூ கேபிட்டல் ஏ ஜே டூ ப்ளஸ் டேஷ் டேஷ் ஏ ஐ என் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏ ஜே என் ஈக்குவல் டு மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் அணிக்கோவை மதிப்பு அணிக்கோவை ஏ எப்போனா ஐயன் ஜேவும் சமமாக இருந்தால் அணிக்கோவை மதிப்பு கிடைக்கும் ஐயன் ஜேவும் நாட் ஈக்குவல்டாக இருந்தால் ஜீரோ கிடைக்கும் அதுக்கு தான் அந்த நைன் எலிமெண்ட்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ அதாவது ஐக்கோ ஒன் ஜேக்கோ ஒன் ஐக்கு ஒன்றுனாக்கா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் ஒன் இங்கே ஐக்கு ஒன்றுனா ஐ ஒன் ஜே ஒன் ஸோ ஏ ஒன் டூ ஏ கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ லாஸ்டில் தேர்ட் தேர்ட் எலிமெண்ட் ஏ ஒன் த்ரீ கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ ஸோ இது போல் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா அதாவது உறுப்போ அதனுடைய இணைக்காரணியினுடைய பெருக்கல் பலன் ரெண்டும் சமமாக வந்துச்சுன்னா அதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா அணிக்கோவை மதிப்பு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இங்கே செகண்ட் பாருங்கள் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏ டூ ஒன் இன்ட்டு ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ இன்ட்டு ஏ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஏ டூ த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஒன் த்ரீ இது போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் அப்போ எதுனா அந்த டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் வரும் ஆக்சுவலாக அந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாது அப்படி எழுதியிருக்கோம் அந்த டயக்னல்ஸ் மட்டும் வரும் மற்றது எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ சேர்ப்பு அணி சேர்ப்பு அணினா இப்போ ஏ என்பது என் வரிசை உடைய ஒரு சதுர அணி எங்க இப்போ பொதுவாக நம்ம படிக்க சொல்ல எல்லாமே ஜென்ரல் கேஸ் என் என் வச்சு தான் படிப்போம் ஆனால் நம்ம சம் போட சொல்ல இங்கே டூ பை டூ த்ரீ பை த்ரீ டூ பை டூ த்ரீ பை த்ரீ மட்டும் தான் போட போகிறோம் சரி இங்கே ஏ என்பது என் வரிசை உடைய ஒரு சதுர அணி எங்க ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு ஏ ஐஜேவையும் அதான் அந்த நைன் எலிமெண்ட்ஸ் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ அந்த நைன் எலிமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஏஐஜி ஜென்ரலாக போட்டிருக்கோம் ஏ ஒவ்வொரு ஏஐஜேயும் அதற்கொத்த இணைக்காரணி ஏ கேபிட்டல் ஏஐஜால் மாற்ற கிடைப்பது ஏயின் இணைக்காரணி அணி எனப்படும் இப்போ இந்த ஏயின் இணைக்காரணி அணியின் நிறை நிறை நிரல் மாற்று அணி ஏயின் சேர்ப்பு அணி எனப்படும் இதை வந்து நம்ம அட்ஜாயிண்ட் இங்கிலீஷில் சேர் பண்ணி அட்ஜாயிண்ட்னோ இதை அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ என குறிப்பிடுவோம் ஸோ இங்கே அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்றது என்னென்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஏஐஜே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் நிறைய நிறை மாற்று அணி இப்போ இதனுடைய ப இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஒன் ஒன்னுடைய சிற்றணி கோவை இது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் எப்படி வருதுன்னு தெரியும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இரட்டைப்படையில் வந்தால் ப்ளஸ் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒற்றைப்படையில் வந்தால் மைனஸ் வரும்ன்றது தெரியணும் அதுக்காக தான் இங்கே கொடுத்துருக்குது இப்போ எம் ஒன்னுடைய இணைக்காரணி ஏ ஒன் ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் டூனுடைய இணைக்காரணி ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ எம் ஒன் த்ரீனுடைய இணைக்காரணி ஏ ஒன் த்ரீ அது போல் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் இணைக்காரணி கண்டுபிடிச்சிட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ண வர்றது தான் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ இந்த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏல ஒரு தேரம் ஒன்று இருக்குது ஜென்ரலாக ஒவ்வொரு என் வரிசையுடைய சதுர அணி ஏவிற்கும் ஸோ ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஆர் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐஎன் இப்போ நம்ம வந்து டூ பை டூ த்ரீ பை த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் சப்போஸ் டூ பை டூ அணி கொடுத்தா இங்கே ஐ டூன்னு வரும்
ए नोन रे अन्य ना ना ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री जनरल फॉर्म दा ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री सो ये पर ए इनटू अज्जाइंट ऑफ़ ए मल्टीप्लाई पने को ये कोड का पट्टा अन्य अज्जाइंट ऑफ़ ए नंबर यार कन्या कंडो बुच्चे को ए वन वन सो आले निरे निरल मॉडर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल मल्टीप्लाई पड़ा सर ए वन वन ए वन वन ए वन टू ए वन टू ए वन थ्री ए वन थ्री अदा रेडो सम अनीकोवे मे वो इन सेकंड एलिमेंट मल्टिप्ले पड़ा पड़ा फर्स्ट रो सेकंड कॉल सो ए वन वन ए टू वन सो डिफ्रंटा प्लस ए वन टू ए टू टू डिफ्रंटा ए वन थ्री ए टू थ्री इतने डिफ्रंटा वैल्यू जीरो आई सो अब डयग्नल मट वो डयग्नल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल सेकेंड रो सेकेंड कॉल सेकेंड रो सेकेंड कॉल ईक्ल वो पर टू वन ए टू वन ए टू टू ए टू टू ए टू थ्री ए टू थ्री नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉल ईक्ल वो मत जीरो इन डिटर्मेंट आफ ये वह कॉमन है इतना अंगे वन 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 एंड टू और डायगनल सो आदि है ना ना अलग है नहीं वरिसे थ्री रखा था ना लाल आई थ्री इंटी डिनर पनो नेक्स्ट आप ये माथे मल्टीप्लाई पना पुरो अज्जाइंट आप ये इंटी ए फर्स्ट अज्जाइंट आप ये है देखो शेयर पानी आदि तो ये वह है देखो ये पंगे मल्टीप्लाई पना � फर्स्ट रो वो सेकेंड कॉलम वो डिफरेंट आवरो आना ला जीरो फर्स्ट रो वो थर्ड कॉलम वो डिफरेंट आवरो आना ला जीरो नेक्स्ट आदि प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिफरेंट आवरो जीरो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये कल आवरो जीरो ये बोले ना का डायगनल मटो ये कल सेम डायगनल मटो डिटरमिनेंट वैल्यू आवरो मात्रा � 3 by 3 और अलग आनी करें को ये 3 by 3 अलग आनी आई 3 इन डिनोट पने को ये पर सामान्य बारे 1 and 2 लेने पर गे लेफ्ट एंड साइड रेंडो ई कलर के अदाव दे डिटरमिनेंट ऑफ ये इन टाइ 3 इसे कोलंट ये इन टाइ जाइंट ऑफ ये ये पर ये डिटरमिनेंट ऑफ ये इन टाइ 3 इक्वल टू जाइंट ऑफ ये रेंडो दिए कंबाइंड पुना इन इधर यूज़ पनी रंडे साम पड़ो। सपोज़ इंगे डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आए रची ना चिंगे। इंगे डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आए चिना। ये इंट अज़ाइंट ऑफ़ ये इक्वल टू अज़ाइंट ऑफ़ ये इंट ये इक्वल टू जीरो नो सोला ला। इलेना ये द पोलियो ये दला। डिटरमिनेंट ऑफ़ ये इंट � को ये इक्वल टू ये माइनस फोर माइनस फाइव थ्री है नहीं ये इंटर अज्जाइंट ऑफ ये इक्वल टू अज्जाइंट ऑफ ये इंटर ये इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटर आई टू यानि बताइए सही पार का आई टू यहाँ पोटर को ना टू बाई टू इंटर है ना ला आई बाई आई टू इंटर पोटर को चलिए इप्पो फर्स्ट अज्जाइंट � ये ना सालों फर्स्ट है ना पढ़ गए डायग्नल एलिमेंट्स है रिप्लेस पढ़ने का दादा ये ही टीर कहते ले थ्री हों थ्री ईर कहते ले ये ही तो इंटरचेंज पढ़ने का आदित्य इंद्र माइनस फोर माइनस पाइ के साइन चेंज पढ़ने का पना टू बाई टू के हर जाइन कर चुके ये ना पढ़ने का फर्स्ट डायग्नल एलिमेंट इपो अद प्रॉपर्टी है नंबर वेरीफाई पना पड़ो। आरे ते डिटरमिनेंट ऑफ़ ये बेनो। सो डिटरमिनेंट ऑफ़ ये बंदे एट माइनस फोर माइनस फाइव थ्री। तो मल्टीप्लाई पना है ना गा एट इनटू थ्री ट्वेंटी फोर माइनस फोर वो। इधर मल्टीप्लाई पना माइनस फाइव इनटू माइनस फोर ट्वेंटी। सो ट्वेंटी फोर फोर फाइव एट सो मल्टीप्लाई पना सुना का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एट इनटू थ्री ट्वेंटी फोर माइनस फोर इनटू फाइव ट्वेंटी नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पना सुना एट इनटू फोर थर्टी टू प्लस माइनस फोर इनटी एट माइनस थर्टी टू फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस फाइव इनटू थ्री माइनस फिफ्टी Fifteen. For second row, second column, minus five into four minus twenty, three into eight, twenty-four. So if I add one another, the number goes first twenty-four minus twenty-four. Add it to thirty-two minus thirty-two zero, minus fifteen plus fifteen zero, minus twenty plus twenty-four four. So if a four a common at the third, two by two, all again one over one zero zero one. So if a four and another. 
ஃபோர் நுடைய வேல்யூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஸோ அப்போ ஃபோர் இருக்கிறதுல டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஐ டூ இப்போ செகண்ட் பார்ட் அப்படியே மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏ ஃபஸ்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ வேல்யூ எழுதிங்க அடுத்து ஏ வேல்யூ ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன வருதுன்னு போப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலமில் என்ன வருது பாருங்கள் த்ரீ இன்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஃபோர் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு த்ரீ டுவெல் இப்போ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபைவ் இன்டு எயிட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஆட் பண்ண வந்து பாருங்கள் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இங்கே ஃபோர் காமன் எடுத்துகிட்டா டூ பை டூ அழகு அணி வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ ஃபோர்ன்றது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வேல்யூ ஃபோர் இருக்கிறதுல டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஏ ஐ டூ ஸோ ஒன் அண்ட் டூவை கம்பைன் பண்ண என்ன பாருங்கள் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு ஈக்கில் வந்து அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஏ இன்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐ டூனது ஸோ இப்போ சேம் மாடல்ஸ் வந்து த்ரீ பை த்ரீயில் ஒன்று போட போகிறோம் இப்போ த்ரீ பை த்ரீயில் அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக வரும் இப்போ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே இணை காரணி கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ எனில் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐ த்ரீ லாஸ்ட் டைமில் ஐ டூன்னு இருந்துச்சு ஏன் ஐ டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அது டூ பை டூ இங்கே ஐ த்ரீ இருக்குது இது த்ரீ பை த்ரீன்றதுனால ஐ த்ரீ என்பதே சரி பார்க்க சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அணி ஏ ஏனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு ஸோ அணிக்கோவை என்ன இருக்குது எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ ஸோ த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மினன்ட்டை லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க ஏற்கனவே நம்ம பூஜ்ஜிய கோவை பூஜ்ஜியம் மற்ற கோவை அணிலையும் சால்வ் பண்ணும் இப்போயும் இங்கேயும் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எயிட்னு சொல்ல அந்த நிரல் நிறைய வெட்டிட்டு மட்டும் எழுதுங்க செவன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ அடுத்து யூஸ்வலாக இங்கே மைனஸ் போடணும் இங்கே ஒரு மைனஸ் வந்ததுனால அந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ன சொல்ல அந்த கா நிரல் நிறைய வெட்டிட்டு எழுதுனா வருது பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ த்ரீ அடுத்து டூன்ட்டு எழுத சொல்ல அந்த நிரல் நிறைய வெட்டிட்டு எழுதுனா மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் டூ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எயிட் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைக்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாங்க செவன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் போட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்னாலும் அந்த மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் எயிட் அடுத்து டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் போட்டு டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ இதை செப்ரேட் பண்ணுங்கள் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் டென் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் டென் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி ஸோ டோட்டலாக என்னது ஜீரோ வருது இங்கே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வேல்யூ ஜீரோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அங்கே எழுத போகிறோம் இப்போ த்ரீ பை த்ரீக்கு நம்ம அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏவே இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதி வச்சுக்கோம் இப்போ இதில் இருக்க நைன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம இணை காரணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்றது ஞாபகமாக போட்டுங்க சரி இப்போ எயிட்டுக்கு இணை காரணி சொல்ல ரோ நிறை நிரலை விட்டுட்டு எழுதியிருக்கோம் அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸினுடைய இணை காரணி என்ன சொல்ல இங்கே மைனஸ் வரும் மைனஸ் சிக்ஸினோட அந்த நிரல் நிறைய விட்டுட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ த்ரீ எழுதியிருக்கோம் அடுத்து டூனுடைய இணை காரணி என்ன சொல்ல டூவை விட்டுட்டு அந்த நிரல் நிறைய விட்டுட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் டூ மைனஸ் ஃபோர் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸுக்கு இணை காரணி என்ன சொல்ல இங்கே மைனஸ் வரும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸினுடைய
செவன் எழுதியிருக்கும் ஸோ இப்போ இணை காரணி கண்டுபிடிக்க சொல்ல இங்கே ஞாபகமாக கரெக்டாக இந்த சைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டே போட்டுருங்க மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ண நமக்கு சேர் பண்ணி கிடச்சிடும் சரி கொஞ்சம் இப்போ மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ண என்னாகும் இல்லை இல்லை இந்த ஸ்டெப் சரி இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணனாக்கா செவன் எயிட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் போட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரும் அடுத்து வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஆகும் அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் போட்டு டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்டீன் அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் போட்டுட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட்னு ஆகும் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் டுவெல்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஆகும் லாஸ்டில் எயிட் இன்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் என் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணால் நமக்கு அவர் ஜாயின் கிடச்சிடும் ஆட் பண்ண என்ன பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டென் ஆகும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டென் இங்கே மைனஸ் டென் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் டென் என் ஆகிடும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வெளியில் இருக்க மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டென் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வெளியில் இருக்க மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அட் ஜாயின் கிடச்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவே ஃபஸ்ட் காலம் எழுதிருக்கோம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் தேர்ட் ரோவை தேர்ட் காலம் எழுதிட்டால் நமக்கு சேர் பண்ணி கிடச்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து சேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ அந்த பண்பு நிறைவு செய்கிறத அந்த வெரிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ ஏ இன்ட்டு அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் இ அணி ஏ அணி ஏவை எழுதியிருக்கோம் அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவை எழுதியிருக்கோம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் எனக்கும் ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்ல எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்ல எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இதே போல் செகண்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை இப்போ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி இப்போ செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி இப்போ தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் தேர்ட்டி இப்போ தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம் டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி இப்போ தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள் எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுது ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஜீரோ ஸோ எல்லாமே எல்லா எலிமெண்ட்டும் நைன் எலிமெண்ட்டும் ஜீரோ ஆகிடுது பட் ஆனால் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐ த்ரீன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே ஜீரோ வரதுனால என்ன பண்ணுற ஒரு ஜீரோவை காமனாக எடுத்துகிட்டு ஒரு அழகணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எல்லாமே ஜீரோ தான் ஆகுது இங்கே ஜீரோ வந்து என்னென்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வேலி ஐ த்ரீ வரிசை மூணு உடைய அழகு சில சமயத்தில் எக்ஸாமில் டேரெக்டாக ஜீரோவும் கொடுப்பாங்க ஜீரோ கொடுத்தா இங்கே ஜீரோன்னு போட்டுட்டா போதும்